ஹாய் டியர்ஸ் வெல்கம் டு மோம்ஸ் மேஜிக் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு டிஏவை பார்க்க போகிறோம் இதான் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் இல்லை த்ரீ கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கபோர்டை நான் ஒரு வேஸ்டான கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வச்சு தான் பண்ணேன் நீங்களும் இதை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி உங்களுக்கு நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் எப்போ புது வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்டேட் வரும் இந்த ஆர்கனைசர் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு பழைய அட்டை பெட்டி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு நான் இதை தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த சைஸில் இருக்கிற பாக்ஸ்னாலும் பரவாயில்ல உங்கள் வீட்டில் எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க இதில் மெஷர்மெண்ட்லாம் தேவையில்லை நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க நான் சொல்கிற அதே மெஷர்மெண்ட் தான் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை உங்கள் பாக்ஸ் ஒரு சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸோட ஒன் சைடை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இது நமக்கு தேவையில்லை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை உள்ளேயே வச்சு பேக் சைடில் இந்த மாதிரி கம் வச்சு ஒட்டிடுங்க கம் இல்லைனா க்ளூகன் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளூகன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்கு இப்படி ஒட்டுறோம்னா பாக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு இப்போ இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு நான் கிஃப்ட் ட்ராப்பிங் ஷீட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஷீட் வந்து ஒரு ஷீட்டே வந்து பத்து ரூபா தான் ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் வாங்கினேன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் கேட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் ட்ராப்பிங் ஷீட் நிறைய இருக்கும் அதில் எந்த டிசைன்ஸ் பிடிக்குதோ அதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ரெண்டு கலரில் வாங்கிக்கோங்க நம்ம வந்து கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கலரும் அவுட்டரில் ஒரு கலரும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு கலரில் வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு சார்ட்டு வாங்கிக்கோங்க அதையுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ஃபெவிகால் க்ளூகன் இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவை கிஃப்ட் ட்ராப்பிங் ஷீட் வந்து ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு கூட வரும் உங்களோட உங்கள் பாக்ஸோட அளவை பொறுத்தது நீங்கள் ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பாக்ஸ் எவ்வளோ பெருசோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிஃப்ட் ட்ராப்பிங் ஷீட் வச்சு அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவோம் எப்பயுமே எதை நீங்கள் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிங்கனாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டே வந்து கட் பண்ணி கவர் பண்ணுங்கள் நாம் அதை செய்கிறப்ப எங்கேயுமே உள்ளே இருக்க கார்ட்போர்ட் தெரியக்கூடாது அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நீட்டாக வரும் ஸோ கொஞ்சம் கட் பண்ணும் போதே எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க மேலே எக்ஸ்ட்ரா வரணும் கீழே எக்ஸ்ட்ரா வரணும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாட்டமை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை விட ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை இந்த பாக்ஸோட பாட்டமில் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோர் சைட் கார்னர்லேயே உள்ள பேப்பரை உள்ளே மடித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடித்து விடுறப்ப ஃபோர் சைட் கார்னர்ஸையும் கட் பண்ணிவிட்டு மடித்து விட்டிங்கன்னா ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் பாட்டம் ஸ்டிக் பண்ணிட்டு ஃபோர் சைட் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க அதையுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே மடித்து விட்டுக்கோங்க மடித்து விடுறப்ப இந்த ஃபோர் சைட் கார்னர்ஸே கட் பண்ணிவிட்டு மடித்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸோட உள் பகுதியை சார்ட் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க எதுக்காக சார்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த உள் பகுதி வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ட்ராயரை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப அந்த சார்ட் சார்ட்னால் கொஞ்சம் நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும் இதுவே அந்த இடத்துல நம்ம கிஃப்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணோம்னா அது சீக்கிரமாக கிளியிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சார்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரத்தில் கிளியாது நம்ம கஷ்டப்பட்டு செய்கிறோம் அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கணும்ல அதனால் செய்யும் போது நல்ல தரமாக செய்யுங்க இப்போ கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்காக பிரிக்கிறதுக்காக நான் இந்த ரெண்டு அட்டையும் யூஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு உங்களோட மெஷர்மெண்ட்டை த்ரீயாக டிவைட் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல கரெக்டாக பார்த்து இந்த ரெண்டு அட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு மூணு ட்ராயர் வேணும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு அட்டை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த அட்டையிலையுமே சார்ட் வச்சு கவர் பண்ணிக்கிறேன் கார்ட்போர்டு எங்கேயுமே வெளியே தெரியக்கூடாது ஸோ ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ந
அதனால ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு க்ளூ கன் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிங்க ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் க்ளூ கன் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டிக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப ஃபெவிகாலை விட க்ளூ கன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிக் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலைக்கு நீங்கள் வந்து க்ளூ கன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பாக்ஸ் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இந்த பாக்ஸோட இந்த மேலே உள்ள இடத்தையும் இந்த சைடே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதோட ஹைட்டையும் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதாச்சும் இந்த டாப்பில் இருந்து இந்த அட்டை வரதில் இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிவிட்டு எல்லா மெஷர்மெண்ட்லேயுமே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் குறைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ட்ராயர் வந்து ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் அளவு சின்னதாகவே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப விட வேணால் ரொம்ப சின்னதாகிடும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மட்டும் குறைச்சிக்கோங்க போதும் லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹாஃப் இன்ச் குறைச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி மூணு பாக்ஸையுமே செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மூணு பாக்ஸையுமே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ரேப் பண்ணிக்கலாம் இதை ரேப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வேறு கலர் கிஃப்ட் ரேப்பிங் ஷீட் நான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பிளாக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு லைட் பிங்க் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் எடுப்பா தெரியும் இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நாலு சைட்ஸே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு இந்த பேப்பரில் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை நாலு சைட் கார்னர்லேயே வச்சு விட்டுருங்க ஸ்டிக் பண்ணுறப்பவே மேலே கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா நம்ம விட்டதை வந்து அந்த கார்னரில் கட் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளே மடித்து விட்டுருங்க பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம பாட்டம் கவர் பண்ணிடலாம் பாட்டம் கவர் பண்றப்ப ஃபுல்லா அதோட மெஷர்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம விட வேணாம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டோம்னா அது மேல தெரியும் அந்த அது நல்லா இருக்காது ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா விடாம கரெக்டா பாட்டம் மட்டும் மெஷர் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாக்ஸோட உள்பகுதியை சார்ட் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம திங்ஸ் போட்டு எடுக்கிறப்ப இது கிளியாம இருக்கும் உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் பேப்பரில் கூட பண்ணலாம் நான் வந்து இது ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சார்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பேப்பரை விட சார்ட் வந்து திக்காக இருக்கும் என்ன மாதிரி நீங்களுமே வந்து த்ரீ ட்ராயர்ஸ் தான் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ இஷ்டமோ அவ்வளோ இங்கே வச்சு செய்யுங்க இதை விட பெரிய பாக்ஸ் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபைவ் ட்ராயர்ஸ் கூட வரும் அந்த மாதிரி நீ கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஏன்னா இதை விட சின்ன பாக்ஸ் எடுத்து பண்ணுங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் டூ ட்ராயர்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி கூட பண்ணுங்கள் நம்ம இஷ்டம்னா நம்ம எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசர் எனக்கு ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகுது நிறைய மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் பாப்பாவோட அசசரிஸ் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை லாஸ்ட்டில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சார்ட் வச்சு இந்த மூணு பாக்ஸ்லேயுமே வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட மூணு பாக்ஸும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹேண்டில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ மூணு பாட்டில் கேப் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு கிளாத் எடுத்திருக்கேன் அந்த கிளாத் அந்த கிளாத்தை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர் இல்லைனா சர்க்கிள் இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர் கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த கிளாத் ஃபுல்லாக ஃபெவிக்கால் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கேப்பை நடுவில் வச்சு இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக மடிச்சுட்டு பின் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஃபெவிக்கால் வச்சு நல்லா ஃபேர்மாக நிற்கிற மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க
இந்த மாதிரி மூணு ஹேண்டில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ க்ளூ கன் வச்சு இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கரெக்டான சென்டரில் பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க இந்த ஹேண்டில் இந்த பாக்ஸுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மூணு பாக்ஸையும் உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த பாக்ஸுக்கு கார்ட்போர்ட் கட் பண்ணுறப்பவே ஹாஃப் இன்ச் கம்மியாக வைக்க சொன்னேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுருந்தால் மட்டும்தான் இது உள்ளே போயிட்டு வரும் இல்லைனா இடிக்கும் உள்ளே போகாது ஸோ மறந்துடாமல் ஹாஃப் இன்ச் வந்து கம்மியாக வச்சு இந்த பாக்ஸை பண்ணுங்கள் வா சூப்பர் சரி நம்மளோட ஆர்கனைசர் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதில் நிறைய திங்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் என்னோடது இல்லை எங்கள் பாப்பாவோட திங்ஸ் இதெல்லாம் அவன் நிறைய வச்சுருப்பா அதுலேருந்து சிலது இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கீழே மேக்கப் ஐட்டம் மேக்கப் செட் இது ரெண்டு மேக்கப் செட் இருக்குது பெருசு ஒன்று சின்னது ஒன்று ரெண்டு பேரோடது அப்புறம் இது ஐலைனர் காஜல் இவ்வளோதான் கீழே இருக்குது இதுக்கு மேல இந்த ட்ராயர்ல இது ஃபுல்லா இயரிங்ஸ் தான் அவங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா தான் நிறைய போடுவாங்க நிறைய இயரிங்ஸ் இருக்கு பாருங்க இதுக்கு மேல பாருங்க இதுக்கு மேல உள்ள ட்ராயர்ல நிறைய கிளிப்பு ஹேர் பேண்ட் சேஃப்டி பின் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு எனக்கு இந்த செய்யறதுமே ரொம்ப ஈஸி தான் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிருங்க நம்ம சேனல் மோம்ஸ் மேஜிக் தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்